இந்த பிஜேபியில இருந்து கேட்பாங்க ஜட்ஜ் லோயா கேஸ்ல எல்லாமே வந்து விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க டிஎம்கே ல இருந்து சைன் பண்ணல அதுக்கு நான் பதில் கொடுக்க முடியாது மௌனி பாபா மோடி அவர்கள் இங்க பேசுறதுக்கு வக்க இல்ல ஆதிமுக எனக்கு தான் ஒரு விஷயத்துல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்கு நீங்க இத ஏன் கருத்து வேறுபாடு நீங்க நினைக்கிறீங்க பிஜேபியில இருக்கிற ஒரு தலைவர் பேர் கூட சொல்ல விரும்பல நானு எனக்கு அவருடைய பேர் சொல்லும் போது எனக்கு கூச்சமா இருக்கு கேவலமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க ஆனா இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கை அவங்க மேல எடுக்கப்படல என்ன மோகன் பிரசாத் உங்களுடைய வியூஸ்க்கு வேறுபாடு இருக்கு எதனால இந்த வேறுபாடு நாங்க இந்த கம்பைன் பிரஸ் மீட் வச்சதுக்கு காரணமே வந்து ஜனநாயக ரீதியாக எந்த அளவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஜனநாயகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது நாங்க காமிக்கிறது தான் கேள்வி எழுப்பலாம் அவருடைய சில வியூஸ் எங்களுடைய வியூஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஆனா அப்படி இருந்தாலும் சேர்ந்து நாங்க வந்து ஒரு பிரஸ் மீட் நடக்கும் போது கண்டிப்பாக இது ஜனநாயகத்தோடைய வெற்றி தான் அவருடைய வியூஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு ஜுடிஷியரி மேன் இருக்கிறதுனால லா மேன் இருக்கிறதுனால அந்த ரீதியாக அவர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு இதுக்கு முக்கியமாக மோகன் பராசரன் சார் இருக்கணும் நாங்க எதிர்பார்த்ததுக்கு காரணமே வந்து லா என்ன சொல்லுது நாங்க என்ன சொல்றோம் இது டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபீனியன் கிடையாது மக்களுக்கு நல்லபடியா புரிய வைக்கணும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் நாங்க இன்னைக்கு இம்பீச்மெண்ட் ஆர்டர் கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் காங்கிரஸ் மட்டும் இல்ல இருக்கிறது எதிர்கட்சியிலிருந்து ஒன்பது கட்சிகள் இதில் கலந்து நாங்க இந்த இம்பீச்மெண்ட் ஆர்டர் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நியாயமான கேள்வி மோகன் பராசரன் சார் எழுப்பியிருக்காரு அக்டோபர் வரைக்கும் தான் நமக்கு டைம் இருக்கு ஏன்னா அக்டோபர்ல சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா தீபக் மிஸ்ரா அவர்கள் ரிட்டையர் ஆக போறாரு அதுக்குள்ள நம்மளால இதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா ரொம்ப முக்கியமாக அவர் ப்ரெஸ் அட்ரெஸ் பண்ணும்போது சொன்னாங்க திஸ் குட் பி அன் அவேக்கனிங் மூவ்மெண்ட் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துறதுக்காக இந்த ஒரு மோஷன் இருக்கலாம் அதுதான் நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா இந்த இந்த நாட்டில் நம்மளுடைய லாஸ் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாமே ஒரே லாஸ் தான் இருக்கு ஒரு லா சொல்லும் போது ஒரு நியாயத்தை சொல்லும் போது உங்களுக்கு எனக்கு மற்றவங்களுக்கு கிடையாது தி ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் அபாவ் இஸ் நாட் அபாவ் தி ஹையஸ்ட் லா in this country avladha so difference of opinion kadaiyadu law prakaram or satta reethiyaga enna irukku adu avaru solli irukkaraaru and i think idu vandu naanga elupla kandipaga idu vandu january illa sattathu sattathu ullil irundhu and veetil irundhu naalu per velila vandu idhila engalukku udanpaad illa nariya thavargal idukulla nadandittirukku nu avungaley sonnaanga innikku neenga paathina judge loya case la ellame vandu vidudhalai seiyapatirukkaranga தெளிவாக நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா ரிப்போர்ட் இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் மக்கள் இந்த கேஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்கே எங்கே தவறுகள் நடக்குது ஜட்ஜ் லோயா அவங்க வீட்லேயும் நிறைய பேருக்கு இதை பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க அப்பா கிட்ட பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க அக்கா கிட்ட பேசியிருக்கிறாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் பேசும்போது தெளிவாக தெரியுது எப்படி இந்த லா இந்த கேஸில் தவறுகள் எங்கெங்கே நடந்திருக்கு ஸோ அதுதான் நாங்கள் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கோம் தவறுகள் நடக்கும்போது அதுவும் இன்னைக்கு வந்து மோகன் பராசரன் சார் பேசும்போது சொல்லியிருக்கிறாரு இதே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பல விஷயத்தில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மண்டல தட்டி நீங்கள் இந்த காரியத்தை பண்ணலை அண்ட் மேக்சிமம் மெஜாரிட்டி இருக்கும்போது தவறுகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது எங்கே தவறுகள் நடக்குது ஒரு மெஜாரிட்டி இருக்கும்போது எப்படி லாஸ் தன் கையில் எடுத்துகிட்டு வரணும் மோகன் பராசரன் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கிறார் பல கேஸஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கேள்வி கேள்விக்குறியாகவே இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எக்விட்டல் ஆயிருக்காங்க விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க நிறைய கேசஸில் ஸோ எங்கே தவறுகள் நடக்குது அது மட்டும் தான் நாங்கள் கேட்குறோம் சிஜிஐ பார்த்து ஒரு கேள்வி எழுப்பி நீங்கள் தவறு பண்ணியிருக்கீங்க நாங்கள் இது வரைக்கும் சொன்னதே கிடையாது அதுவும் சொல்லவும் மாட்டோம் ஏன்னா த மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் பிளேஸ் நம்ம சொன்னாக்கா அது சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த மரியாதை கண்டிப்பாக அவருக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த எந்த மரியாதை நாங்கள் மரியாதை குறையாக நாங்கள் பேசவே இல்லை அந்த மாதிரி எந்த கேள்வி நாங்கள் எழுப்பல ஆல்வீஸ் சேஸ் எங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரன்சி வேணும் அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி மட்டும் கொண்டு வாங்க அது மட்டும் தான் நாங்கள் சொல்லிட்டுருக்கோம் அவங்களுக்கும் <laughs> 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 ஸோ அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கலாம் இதில் லீகாலிட்டிஸ் என்ன இருக்குது நமக்கு தெரியாது ஏன் டிஎம்கேலேருந்து சைன் பண்ணலை அதுக்கு நான் பதில் கொடுக்க முடியாது அது டெல்லியிலேருந்து ஹைகமாண்ட் பதில் சொல்லணும்
இது தொடர்பா அவங்களுடைய கூட்டணி கட்சிக்கான திமுக சார்புல இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு விஷயங்கள் இருக்குன்றது அவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கான பதில் எதுவும் வந்திருக்கா இல்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ண முடியாம இருந்தாலும் அவங்க செயல இதுக்கு நான் பதில் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நான் வந்து வெறும் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் இது முடிவு என்ன இருக்கு யார் யார்கிட்டயும் பேசிருக்கிறாங்க இங்க திமுக கட்சியில அது அங்கதான் டெல்லியில ஹைகமாண்ட் தான் சொல்ல முடியும் ஒரு கட்சிக்குள்ளேயே பல்வேறு நிலைப்பாடு இந்த உச்ச நீதிமன்ற வழக்குகள் தொடர்பாக கையெழுத்து போட முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கும்போது நீங்கள் இப்போ நினைக்கக்கூடிய அந்த காரியத்தை சாதிக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இதை ஏன் கருத்து வேறுபாடு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க காங்கிரஸ்க்கும் டி டிஎம்கேக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடே கிடையாது இது ஏன் கட்சிக்குள் கருத்து வேறுபாடு கிடையாது ஏன் கையெழுத்து போடலைன்னா பல காரணங்கள் இருக்கலாம் லீகாலிட்டிஸ் பல இருக்கல பல இருக்கலாம் அதை நமக்கு தெரியாது நம்ம வந்து வெளியில இருந்து உட்காந்துட்டா டிஎம்கே வந்து திமுக வந்து கையெழுத்து போடல கட்சிக்குள்ள ஒரு ஒரு கூட்டணியில ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது கூட்டணி பிரச்சனையை போகிறோம் சிவசேனா வந்து மகாராஷ்டிராவில் உட்காந்துட்டு மௌனி பாபா மோடி அவர்கள் இங்கே பேசுறதுக்கு வக்கில் லண்டனில் போய் இதை பற்றி பேசிட்டுருக்கிறாரு இது வரைக்கும் மோடி அவர்கள் இந்தியாவுக்கு எதுவுமே செய்யலை வெறும் நாலு வருஷமாக டைம் மட்டும் தான் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு சிவசேனா அவங்க புத்த புக்லேயும் அவங்களோட புத்தகத்துலேயும் அவங்களுடைய நியூஸ் பேப்பர்லேயும் ஓப்பனாக இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் கட்சிக்குள்ளே நீங்கள் அலையன்ஸில் இருந்தும் உங்களுக்குள்ளே கருத்து வேட்பாடு இருக்குதான் அர்த்தம் அந்த மாதிரி எதுவுமே எங்களுக்கு வரலையே அதிமுக தொடர்பாக எந்த விதமான ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்காது என்பது வந்து அது ஒரு பாஜக கூட நினைந்து செயல்படுது நினைக்கிறேன் அதிமுக எனக்கு தான் ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்கு பிஜேபி என்ன சொல்லுதோ அங்கிருந்து மேல இடத்துலேருந்து மோடி அவர்கள் என்ன ஆர்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அது பார்த்து மட்டும் தான் இவங்க செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் தமிழகத்திலேயே வந்து எந்த ஒரு பெரிய சாதனை சாதிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இப்போ நீதிபதி விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றங்களில் மத்திய அரசுடைய அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்துட்டு இருக்குது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மேலே நான்கு நீதிபதிகள் வெளியில் வந்து குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க லோயா கேஸ்னு இருக்கும்போது மொத்தமாக மை லார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியுடைய நிலைமை வந்து எந்த மாதிரியான மக்கள் நம்பக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கும் அதை எப்படி தான் அடுத்த லெவல் கொண்டு போக முடியும் எனக்கு ஒம்பது கட்சிகள் தான் இந்த கூட்டணியில் வந்திருக்குன்றாங்க கூட்டணி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய திமுகவே இதில் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் வழக்கு இருக்கலாம் எந்த விஷயம் இன்னைக்கு வரல நாளைக்கு வரலாம் சொல்ல முடியாது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்க இதுவோட முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாத திமுக வரல அதனால தான் நாளைக்கு வரமாட்டாங்க டைம் இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ தானே கொடுத்துருக்கோம் வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் அது இம்பீச்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருக்கு திஸ் இஸ் நாட் தி எண்ட் ஆஃப் இட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இதுதான் இருக்கு இப்படி தான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அழுத்தமாக சொல்கிறேன் சிஜிஐ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா பார்த்துட்டு கேள்வி எழுப்பலை அவங்கள அவமானப்படுத்துறதுக்காகவும் அவங்க அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க அவங்களுடைய அந்த இன்டிகிரிட்டி கொஷின் ரேஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் எந்த கேள்வி நாங்கள் எழுப்பல ட்ரான்ஸ்பரன்சி வேணும் ஜனநாயக ரீ ஜனநாயக ரீதியாக எந்த ஒரு கேஸ் இருந்தாலும் யார் இருந்தாலும் எந்த ஒரு குடிமகன் இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும் அந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி மட்டும்தான் கேட்குறோம் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் லாஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் சிஜிஐ இது எல்லாமே வந்து காங்கிரஸ் ஹோல்ஸ் அட் தி ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் ஜனநாயகம் என்ன இன்னைக்கு இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு ஜனநாயகத்துக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஏன்னா மோகன் பராசரன் சார் அவர்கள் ஒரு கேள்விக்கு பதில் கொடுத்தாரு ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் அப்படி தெரிஞ்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்து பதில் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வி பிலீவ் இன் அ மோகன் பராசரன் சார் அவர்கள் கட்சியில் இல்லை பட் கட்சிக்காக அவர் அடிஷ்னல் சாலிசிட்டர் ஜென்ரல் இருந்திருக்காரு காங்கிரஸ் டஸ் நாட் ஓன் ஹெம் ஹி இஸ் ஓ ஃப்ரீ டு கிவ் இஸ் ஓன் ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்தாலும் வி வாண்டட் ஹிம் ஏன்னா அவர் மாதிரி ஒரு படித்தவர் அவர் மாதிரி நம்ம தமிழகத்தில் இந்த அளவுக்கு ஒரு லாஸ் நான் என்ன எப்படி இருக்கணும் அதை சொல்லக்கூடிய வேறு யாருமே எங்களுக்கு தெரியல ஹி இஸ் அ ரைட் பர்சன் டு டூ இட் அண்ட் வி ஹேட் அண்ட் கோல் பெண்கள் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி ஏற்கனவே நீங்களும் ஒரு போராட்டம் நடத்தீங்க ஆனால் அதற்கு அடுத்ததாகவும் தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்களை வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை வந்து பாஜக சேர்ந்து வச்சுக்கிறாங்க நான் வந்து பிஜேபியில் இருக்கிற ஒரு தலைவர் பேர் கூட சொல்ல விரும்பல நான் எனக்கு அவருடைய பேர் சொல்லும் போது எனக்கு கூச்சமா இருக்கு அவருக்கு நான் பதில் கொடுக்க விரும்பல ஏன்னா அவருக்கு பதில் கொடுக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க கீழே இறங்கி பதில் கொடுக்கணும்
பட் ஐ ஜஸ்ட் விஷ் எஸ் வி சேகர் சார் அப்படி பேசாமல் இருந்திருந்தார்னா நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லை கொடுத்த தலைவர்கள் எல்லாமே கொடுத்துட்டு என்னுடைய அட்மின் போட்டார் அதே மாதிரி நான் படிக்காமல் பதிவு பண்ணிட்டேன் இப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கிறவங்க வந்து வழக்கமான ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணிட்டு ஒரு கலோபுரத்தை ஏற்படுத்திட்டு சொல்றது அடுத்த கட்டமாக தொடர ஒரு விஷயமா இருக்குது இது பிஜேபி இது எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப லோவர் லெவலில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அட்மின் பண்ணிட்டாங்க இல்லை தெரியாமல் நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் வந்து ஒரு எட்டு வயது சிறுமி ஒரு கொடுமையான ரீதியாக பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்படும் போது பிஜேபியிலேருந்து அங்கே போய் அந்த அக்யூஸ்டு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அங்கே போயிட்டு ஒரு போராட்டம் நடத்தும் போது அதுவே பிஜேபி வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசினாங்களே தேவ மிஸ்லெட் எதுக்காக போகிறோம்னா தெரியாமல் போயிட்டாங்க ஸோ அப்படியே வரும்போது அதுவும் ஒரு பெண் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க அது பார்க்கும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஒரு பெண் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணி பேச முடியும் ஸோ பிஜேபியிலேருந்து எது வேணாலும் நடக்கலாம் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது எனக்கு அமித்ஷாவே வந்து பிரச்சார நேரத்தில் ஆயிரம் விஷயங்கள் சொல்லுவோம் அது எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் வந்து உறுதி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை சொல்லிட்டாரு ஒரு நேஷனல் டிபேட்லேயே அதே மாதிரி அருண் ஜேட்லி அவர்கள் வந்து ஒரு ரேப்னால நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய டூரிசம் டூரிசம்க்கு இத்தனை கோடி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ பணம் தான் முக்கியம் ஒரு சிறுமி ஒரு பெண் கற்பழிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறா அது முக்கியம் கிடையாது எவ்வளோ பணம் வருது எவ்வளோ நமக்கு பண ரீதியாக எவ்வளோ நஷ்டம் வருது அது மட்டும்தான் முக்கியம்னு பிஜேபி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன பதில் கொடுக்க முடியும் ஒரு டெக்னிக்கல் எரர் பணம் இல்லை பேங்க்ல பணம் இல்லை அது ஒரு டெக்னிக்கல் எரர் அது மட்டும் தானே வருது நியாயமான பதில் இது வரைக்கும் பிஜேபி இருந்தா நமக்கு எதுவுமே வரும் பிஜேபியை சேர்ந்த தனிப்பட்ட தெரிவிக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் அவங்க வந்து தனிப்பட்ட முறையில தான் தெரிவிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி தொடர்ந்து அதை சொல்றாங்க அதை பின் வாங்கிடுவாங்க அவருடைய ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருந்தாலும் இது போன்ற நிலை இல்ல மெயின் என்னன்னா யார் மேலேயாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாங்க இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது இது வரைக்கும் கடந்த நாலு வருடமாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் ஒரு தவறான முறையில் பேசியிருக்கிறாங்க ஒரு பெண் விமர்சிச்சுக்கிறாங்க எத்தனையோ கேவலமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் அவங்க மேலே எடுக்கப்படலை அதனால தான் அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் நம்ம என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போகலாம் நம்ம மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க போகிற போட போகிறது இல்லை மேடம் காவேரி இஷ்யூவில் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டில் எதிர்கட்சிகளோட சேர்ந்து போராட்டம் நடத்திட்டு வருது அங்கே கர்நாடகத்தில் இருக்கிற காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாரு அந்த சிஎம்பி காவேரி மேனேஜ்மெண்ட் போர்டு அமைக்கக்கூடாது அப்படின்னு இது வந்து ஒரு முரண்பாடாக தெரியல தமிழ்நாட்டுடைய மக்களுக்கு எதிராக அங்கே இருக்கிற காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் வந்து செயல்படுவார் இது வந்து மே தேர்ட் உங்களுக்கு காவிரி மேலாண்மை மேலாண்மை வாரியத்துக்காக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து வரப்போகுது அப்போ பார்ப்போம் ஏன்னா நீங்கள் சித்தராமையா அவர்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இங்கே லோக்கலி இருக்கிறவங்க எத்தனை தடவை டெல்லி போனாங்க யார் வந்து பிரதமர்கிட்டே வந்து காவிரி விஷயமாக பேசியிருக்கிறாங்க யார் போய் இந்த தண்ணி பிரச்சனை இருக்குது எந்த இந்த மாநிலத்துலேருந்து யாராவது போய் பேசியிருக்கிறாங்களா இந்த மாநிலத்துலேருந்து யாராவது கை ஃபோன் பண்ணிவிட்டு யார்கிட்டையாவது பேசியிருக்கிறாங்களா ப இதுக்கு முன்னாடி பிரச்சனைகள் தண்ணி பிரச்சனைகள் வரும்போது காமராஜர் அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது கேரளா ஸ்டேட்டுக்கு சீஃப் மினிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி டைரெக்டாக பேசியிருக்கிறாரு இங்கிருந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு பிரச்சனை தண்ணி பிரச்சனை இருக்கும்போது கர்நாடகாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி அங்கே இருக்கிற முதலமைச்சருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சர் அமைச்சரும் எல்லாமே வந்து ஒரு ஈகோல ஈகோ ட்ரிப்பில் தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் ஏன் ஃபோன் பண்ணி பேசணும் ஆனால் அங்கே பிரதமர் மோடி இருக்கிறாரு அவர் பார்த்துக்குவார் அதை தான் மூணாம் தேதி கோயிட்டில் கோர்ட்டில் கேஸ் வரப்போது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படி தானே இருக்கிறாங்க ஸோ மற்ற மாநிலம் பார்த்து கேள்வி எழுப்புறதுக்குள்ள நம்ம மாநிலத்தில் நம்ம உட்காந்துட்டு நம்ம மக்களுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் முதல்ல அது பார்ப்போமே முதலமைச்சர் <laughs> then we can talk i am not the chief minister i am not representing the current government here i am not representing ap eps or ops i am not representing bjp i am not representing the supreme court i am a spokesperson and i will talk within the parameters as to where i have my limits still
காவிரியின் விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா தமிழக முதலமைச்சரோ துணை முதலமைச்சரோ பேசினாலும் இல்ல சித்திரமைய பேசினாலும் இந்தியனுடைய தேவை என்ன கர்நாடகோடைய விஷயம் என்னன்றது மோடிக்கு நல்லா தெரிந்திருந்தாலும் முழுக்க முழுக்க கர்நாடகனுடைய அரசியலும் இப்ப வரக்கூடிய சட்டமன்ற அரசியல முன்னிறுத்திதான் இந்த காவிரி மேலாண்மை விஷயம் நடக்குது என்று தெளிவா இருக்குது அதுதான் முக்கிய காரணம் நினைக்கிறீங்களா இல்ல அவர் தெரியாம யார் பேசினாலும் அந்த விஷயங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா இல்ல பேச நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் கோர்ட்ல இருக்கும்போது அதை அதிகமா பேசக்கூடாது ஏன்னா லா தாண்டி உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது கூடாது <laughs> 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 மறந்துடாதீங்க